ঋতু অনেক রেগে রুমে ঢুকে আর দেখে তিথি এখনো ঘুম ঋতু রেগে নিজে নিজে বলে সকাল নয়টা আর এখনো ম্যাডাম ঘুম ওয়াও আজকে ওইনি ওঠে নাই দেরি করে ঘুমানোর আর দেরি করে ওঠা এইটা যেন রেগুলার নিয়ম হয়ে গেছে দাঁড়া বের করছি তোর ঘুম ঋতু এক গ্লাস পানি হাতে নিয়ে এই সব বলছে ঋতুর বিছানার সামনে গিয়ে কম্বলটা সরিয়ে পানিগুলো তিথির মুখে ঢেলে দেয় একে তো শীত তার মতে ঋতু আরও ঠান্ডা পানি মুখে ঢেলে দিয়েছে তিথি লাফিয়ে উঠে এক দেয় চিৎকার গল্পের বই পড়বে ঘুম যাবে দেরি করে আর ঘুম থেকে উঠবে দেরিতে সে কখন থেকে ডাকছি কিন্তু ম্যাডাম নাকি তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে কেন সকল সকল আমার ঘুমের বারোটা বাজাস তুই কি আমার ফ্রেন্ড নাকি শত্রু কি বললি আমি সকাল সকাল তোকে ডাকছি নয়টারও বেশি বাজে ওই তোর যে অফিসে দেরি হচ্ছে তা কি খবর আছে প্রতিদিন দেরি কেমন করে একটা মানুষ এই জন্য হয়তো তোর চাকরি এক মাসের চেয়েও থাকে না আটটা জব থেকে তোকে বের করা হয়েছে আমাকে বেশি বলি তাই হয়তো কেউ আমাকে দেখতে পারে না কথায় আছে না ভালো মানুষের কপালে নাকি ভাত নেই কিন্তু আমি ভাবি যে যদি আমার কপালে ভাত না থাকে তাহলে বিরিয়ানি তো থাকার কথা কিন্তু তাও থাকে না তিথি দেখতে খুব সুন্দর চেহারায় খুব মায়া তার চুলগুলো কমর পর্যন্ত লম্বা ঠোঁটগুলো গোলাপি চোখগুলো টানা টানা যে কেউ তার প্রেমে পড়ে যায় কিন্তু তিথি দেখতে যেমন সুন্দর তার ব্যবহার মার্শাল্লাহ তাই কোনো ছেলে যদি একবার তিথিকে প্রপোজ করে আর তিথি সেই পরিমাণ ওই ছেলেকে ধুয়ে ফেলে যার জন্য সেই ছেলেগুলোর আর সাহস করে দ্বিতীয়বার তিথির সামনে আসার থাকে না আসলে তিথি এই প্রেম টেম বোঝে না আর না বুঝতে চায় তার মনে হয় সবচেয়ে ফালতু জিনিস হলো প্রেম করা এবার বলি তিথি কে ঈশ্বর জাহান তিথি ছোটবেলা থেকে এতিমখানায় বড় হয়েছে বাবা মাকে তা সে জানে না এতিমখানার বড় খেলা থেকে শুনেছে তিথি যখন দুই দিনের তখন তাকে এতিমখানার সামনে কেউ রেখে যায় কিন্তু কে রেখে গেছে কেউ দেখে নাই ছোট থেকে কারো ভালোবাসা পায়নি ভালোবাসা কি হয়তো তা সে জানে না কারণ ভালোবাসার মানুষ কখনো ছিলই না তার অনেক কষ্ট করে পড়ালেখাটা শেষ করে অনেক পরিমাণে দুষ্ট সে আসলে তাকে বকা দেওয়ার শাসন করার কেউ ছিল না নিজের মতো বড় হয়েছে ঋতুর সাথে কলেজ থেকে পরিচিত তিথির ঋতু একসাথে থাকে এক প্লেটে ঋতুর বাবা মা সবাই গ্রামে থাকে তাই তিথির বয়স আঠারো হওয়া আশ্রম থেকে চলে আসে কারণ আঠারো এর পর আশ্রমে থাকার নিয়ম নাই নিজেরটা নিজেই করে চলতে হয় তিথি টিউশন করে নিজের পড়ালেখা চালায় কিন্তু মাসপথে ছেড়ে দিতে হলো কারণ টিউশনটা ছিল না আর কি করার জব করে কিন্তু তিথির একটা চাকরিও এক মাসের বেশি থাকে না এই চাকরিটা মাত্র পঁচিশ দিন কিন্তু সে সব সময় দেরি করে আসে তিথি অনেকক্ষণ পর অফিসে চলে আসে আর দূরে অফিসে যায় অফিসের দরজার সামনে ঢুকতে খায় এক ধাক্কা তিথি তো অনেকটা রেগে যায় আর রাখি ভাবে উপরে তাকিয়ে দেখে রাফি ওই তো চুপ কই রে দেখে চালাতে পারিস না আজকে যদি আমার পা ভাঙতো না তো তাহলে তোকে আমি ঘুষি মেরে জাবড়ে পাঠিয়ে দিতাম উফ আল্লাহ এই মেয়ে একটু সুন্দর করে বলতে পারে না কি রাফি তিথির দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় কিন্তু তিথি রাফির হাতে একটা থাপ্পড় মারে আর নিজে নিজে উঠে কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে রাফির দিকে রাগি লুকে তাকিয়ে চলে যায় তিথি তাড়াতাড়ি তার টেবিলে বসে আর কাজ শুরু করে দেয় 
আর তখন ম্যানেজার তিথিকে দেখে তার টেবিলের সামনে এসে বলে আরে আপনি এত তাড়াতাড়ি কেন আসলেন আর একেবারে লাঞ্চে আসলে হতো তো এত জলদি কি অফিসে আসতে হয় এতটা কষ্ট করলেন আরে স্যার আপনি আগে বলবেন না যে লাঞ্চের পর আসার জন্য তাহলে তো আমি একটু ভালো করে ঘুমিয়ে আসতাম এমনিতে রাতে ঘুম তেমন হয়নি ম্যানেজার অনেকটা রেগে যায় তিথির এমন কথা শুনে আর রাগে টেবিলে বাড়ি দিয়ে বলে আপনার মাথায় কি গোবর ভরা সব সময় যা বলি তার উল্টো দিকটা বের করেন স্যার আপনি কি এই অফিসে জব দিল কে আপনি তো এটাও জানেন না যে মাথায় গোবর থাকে না আর মাথায় যা থাকে তাকে গোবর বলে না তাকে বলে তিথি আর কিছুই বলতে পারলো না তার আগে ম্যানেজার দায় এক ধমক একদম চুপ আর একটা কথা বললে দেখবেন কি করি সোজা বের করে দিব ফাজিল মে ম্যানেজার আর কিছু না বলে চলে যায় কারণ সে জানে তিথির সাথে কথা বলা মানে দেওয়ালে নিজের মাথা বাড়ি দেওয়া তিথি আর কি করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কাজ করতে করতে বিকাল হয়ে গেল আর বিকেলের সময় একটা ইম্পর্টেন্ট মিটিং থাকায় তিথি আর ম্যানেজার একটা রেস্টুরেন্টে যায় আর মিটিং করতে থাকে এদিকে সেম রেস্টুরেন্টে আকাশ আর মেঘ বসে বসে নিহার কাণ্ড দেখছে কারণ নিহা মেক আপ করছে বারবার আর লিপস্টিক দিচ্ছে নিহা কি করছিস তুই चोलग्लस ছোট ছোট চুলগুলো কপালে এসে পড়েছে দেখতে তো এত হ্যান্ডসাম যে সব মেয়েরা ফিদা আবির যেখানে যাবে মেয়েদের ক্রাস হয়ে যাবে দেখতে যেমন সুন্দর তেমন তার কথাগুলো অনেক মিষ্টি কিন্তু রাগিও বটে বিনা কারণে আবার রাগ করে না ও সরি আবিরের পরিচয় তো দিলাম না আবির রহমান বাবা মার খুব আদরের ছেলে লন্ডন থেকে কিছুদিন আগে এসেছে পড়ালেখা শেষ করে বন্ধুদের জানো সে সব বন্ধুদের জন্য নিজের জানো দিতে পারে আর তারাও একটা ছোট বোন আছে তার নাম বিস্তি রহমান দেখতে মাসা আল্লাহ যেমন ভাই তার তেমন ছোট বোন আকাশ আর মেঘ আবিরের বেস্ট ফ্রেন্ড আর নেহাও ফ্রেন্ড কিন্তু বেস্ট ফ্রেন্ড না পুরো চিপক আবিরের জন্য পাগল সে কলেজ লাইফ থেকে কিন্তু আবির তাকে একটুও দাম দেয় না আবির বিদেশ থেকে ফিরে বেশ কিছুদিন হলো ভালো করে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পারে নাই তাই আজকে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে একটা রেস্টুরেন্টে আসে আবির রেস্টুরেন্টে যেতে না যেতেই নেহা এসে আবিরকে জুড়িয়ে ধরে আর গালে কিস করে বলে ও ফেবি এত সময় লাগে আসতে জানো কত অপেক্ষা করছিলাম তোমার জন্য ইউ নো না হাউ মাচ আই লাভ ইউ বেবি আকাশ আর মেক তো মুখ চেপে হাসতে হাসতে শেষ নিহার কাণ্ড দেখে আবির নিহারকে একটু সরিয়ে বলে নিহা মানুষ দেখছে ওকে বস আর এইভাবে মেকআপ করছিস কেন পুরো পেতনি লাগছে তোমার জন্য বেবি আর তুমি আমায় তুই করে কেন বলো জানো না গফকে তুই করে বলতে নাই ঘো আবির নেহা আবিরকে বলে বেবি আমি একটু ওয়াশরুম থেকে আসি কেমন আবির মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ জানালো আর গিয়ে আকাশের পাশে বলে দূর ওর কথা শুনিস না তোরা তো জানিস নিজেকে আমার গফ মনে করে আর আমার গার্লফ্রেন্ড নেয়ার মতো একদম হবে না আচ্ছা তাহলে তোর গার্লফ্রেন্ড কেমন হবে অনেক সিম্পল যাকে দেখে আমার হার্টবিট বেড়ে যাবে আর ওই সময় নিহা এসে পড়ে আবির আর কিছু বলে না হাসতে থাকে সবার সাথে আর খাবার অর্ডার করে নিহা তো আবিরের গা ঘেসে বসে বসে কথা বলছে মেঘ আর আকাশ তা দেখে মুখ চেপে হাসছে আবির আর কিছু বলে না হাসতে থাকে সবার সাথে আর খাবার অর্ডার করে নিহা তো আবিরের গা ঘেসে বসে বসে কথা বলছে মেঘ আর আকাশ তা দেখে মুখ চেপে হাসছে তুমি কত শুকিয়ে গেছ আবিরের খুব বিরক্তি লাগছে এসব কিন্তু কিছু বলতেও পারছে না কারণ নেহা অনেক অভিমানী কিছু বললে আবার কান্না করে দেয় আকাশ আর মেক তো হাসতে হাসতে শেষ হ্যাঁ আবির বেবি তুমি অনেক শুকিয়ে গেছো কেউ তোমায় যত্ন করে না আবির রাগি লোকে আকাশের দিকে তাকায় আকাশ মুখ চেপে হাসছে ওইটার খাবার নিয়ে চলে আসে সবাই খেতে থাকে ওই দিকে তিথি মিটিং এ অনেক সুন্দর করে প্রেজেন্ট করে সবাই তিথির কাজে মুগ্ধ তিথি দেরি করে আসলে কি হবে কাজ অনেক ভালো করে যার জন্য তিথির জবটা এখনো আছে মিস্টার রাশেদ রহমান তিথির কাজে মুগ্ধ হয়ে একটা ডিল করে যেখানে তিথি তিন বছরের আগে চাকরি ছাড়তে পারবে না তিথি তো মহা খুশি ছিল ওই দিন কারণ সে একটা অফিসেও এক মাসের বেশি থাকতো না খুশিতে লাফাতে লাফাতে ওই দিন সাইন করে দেয় কারণ তিথি নিজেও জবটা ছাড়তে চায় না তাই কিছু না ভেবে সাইন করে দেয় 
मीटिंग शेषे क्लायंट्स रा चले जाए तिथि और मैनेजर था के मैनेजर किसी खबर ऑर्डर करे तिथि फाइल गुले बंद हो करे मैनेजर के बाले सर एक टू वॉशरूम में जावो आमी आज ची आपने रे खबर आज ली शुरू कर दीन ओके तातड़ी आशुन जी सर तिथि उठे वॉशरूम में चले जाए एक टू मुखे पानी दे बेर हो आबिर एक खूब बीरोक्ति लगे ऐका निहार शाते थकते किंतु की कोड बे किसी तो कारण नहीं ताई निहार शाते के ते थके तिथि वाशरूम थे के बीर हुए हाथ ते थके आज तेज ते आबिर टेबले सामने चोले आशे तो अकुन ख्याल कारे निहा आबिर के खबर खाई दित से और गालगुलो क्या मन करे धुर से तिथि को महाशी पाए हाय हल्ला তিথি হাসতে হাসতে একটা ওয়েটারের সাথে ধাক্কা খায় ওয়েটারের হাতে পানির গ্লাস থাকায় সব পানি নিহার পায় পড়ে নিহা তো সেই পরিমাণ রেগে গেছে ইউ আমার কত দামি কাপড় নষ্ট করে দিয়েছো ডু ইউ নো নিহা আর কিছু বলতে যাবে তার আগে তিথি নিহার সামনে এসে বলে আই এম সরি আসলে দোষটা আমার ছিল ওনার কোনো দোষ ছিল না নিহা তিথির দিকে রাগী লোকে তাকিয়ে বলে হে ইউ আর ইউ ব্লাইন্ড আমার এত দামি কাপড় নষ্ট করে দিয়েছো তোমাকে তো আমি আরে মিস সরি বললাম তো সামান্য পানি তো পড়েছে এখানে শাড়ির মতো চিৎকার করার কি আছে বুঝলাম না কি বললে তোমার এত বড় সাহস আমাকে শাড় বলার তোমাকে তো আমি তিথিনি আর হাতটা খুব শক্ত করে ধরে ফেলে ভালো কথা বুঝতে মনে হয় তো সমস্যা আছে সরি বলেছি কানে যাইনি এখানে হাত কেন তুলেছিস হাউ ডেয়ার ইউ ইউ টু টাচ মাই হ্যান্ড ইউ ডোন্ট নো হু আই অ্যাম तू यो जानिस ना आमी के और हैं तोरे इंग्लिश भी इंग्लिश तोर बैगर मुद्दे रख आमर शब्द ने बोलते हैं शीश ना ना होले तीती निहार हाथ तक छुड़े मेरे चोरे जिते लागे तो अकोन आबीर रेगे तीती के बाले हैं क्यूट तीती घुड़े ताका है और आबीरे शाम ने गिये बाले है बोलूं भद्रोतकी जिनिश � तिथि तो एक बार आरोह रह गया है आबिर एमोन कथा सुने तिथि आबिर चौके चौक रखे बाले एजी मिस्टर एकुनो तो तेमन किचु बोलना मुना तार आगे ऐतो मेजाज तो आमर शादी तिथि हाथेर आंगुल दिए चुटकी बाजी बाले अरे हैं ये इंग्लिश एक दुकान के अमी प्रथम शुंदर कर सारी बोला थी किंतु मिस इंग्लिश एक � আর আমি অবদ্র বেটে বজ্জাত তোর ইংলিশের দোকান কি ভদ্রতা আগে শেখা তারপর অন্য কাউকে শেখাতে আসিস আবির তো সেই পরিমাণ রেগে যায় তার সাথে এইভাবে আজ পর্যন্ত কেউ কথা বলে নাই তাও চোখে চোখ রেখে আবিরের তো রেগে পুরো আগুন তার মধ্যে তখন নিহা বলে দেখছো বেবি এই বেয়াদব মেয়ে তোমার সাথে কিভাবে কথা বলছে তিথি নিহার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিয়ে বলে এমা এটা বেবি ও বেবি রে ঘরে নিয়ে গিয়ে ফিডার খাইয়ে দিও ताहोले होय तो माथेर आके लाश में ताहोले होय तो भालू मंदो बुझते पार भी ओके मिस इंग्लिश तो कर आबीर एक बार आरो रह गया जाए आबीर तीतीर हाथ से पे थोड़े बाले तुम्हारे वो तो बेहद में आमी अमाल लाइफ ही देखी नहीं ऐ तो बेहद एक टेम में किस भावे होते पारे तुम्ही जानो ना जे तुम्ही कार्सा � एगुलो तू ही और तो क्या मैं चिंग मोना देख मिस्टर बहुत जात आमर हाथ आज के थोड़े चीज थोड़े चीज और कौकुनो जो दी थोड़ी श ना तले हाथ टा भेंगे देवो और तोर वो ही इंग्लिश दुकाने पैगेर मोते रखे देवो मोने रख भी ये तीथी कौकुनो वाके भय पाए ना और वो ही इंग्लिश दुकान तो क्या मैं � आबी निहा के शांतों ने दिए दाते दाते से भी बोले ये बेअदब में के आमी छार बना वो जाने ना जे आबी रोहमाने साथे बेअदबी करार मासूल की होते पड़े निहा आर आबी चोले जाए आबी रेगे कारण जिनिश गुलो छुड़े मारे मायशे देखे आबी रेगे आसे आबी जे बीना कारणे राग करे ना आर अल्पोते वो राग करे ना आबीर एक ता बारो निश्चित फिल्म मायर कोले माथा रेखे बाले। तुम्ही की कोरा जानो? आम मुझे आमी रेगे ऐसी? 
আর এইভাবে তো ঘরের জিনিস তখন ছুঁড়ে মারিস যখন তুই রেগে যাস আচ্ছা এখন বল কি হয়েছে আবির মাকে সবকিছু বলে মা তো হাসতে হাসতে শেষ আবির মায়ের দিকে রাগি লুকে তাকিয়ে বলে তুমি হাসছো মু উফ আবির মেটা সাহস আছে বটে তোর সাথে ঝগড়া তাও এইভাবে উফ আবির হাসতে থাকে মা আবিরকে বলে আমার না মেটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে আবির তো মায়ের সাথে হাসতে হাসতে শেষ মা উঠে চলে যেতে লাগে আবার পিছনে তাকিয়ে বলে তাদের ফ্রেশ হয়ে নিচে আয় আমি খাবার বাড়ছি মা চলে যায় আবির ফ্রেশ হয়ে নিচে আয় আবির দেখে বৃষ্টি সোফায় বসে বসে কার্টুন দেখছে আর হাসতে হাসতে শেষ আবির বৃষ্টি মাথায় একটা বাড়ি দিয়ে বলে তোর কোনো কাজই নাই সারা দিন শুধু কার্টুন আর কার্টুন পড়ালেখা তো নাই আম্মু দেখো ভাই আমাকে মারছে আবির আবার বৃষ্টির মাথায় বাড়ি দেয় আব্বু সব সময় আব্বু আব্বু করিস কেন আমি কি আব্বু কে ভয় পাই আর এত ঝগড়া না করে আম্মু সাথে রান্না শিখতে পারিস না পরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মায়ের খাবি কয়েকদিন পর পর তো চলে যাবি শ্বশুরবাড়ি তাতে তোমার কি আর হ্যাঁ আমার এত রান্না টান্না শিখতে হবে না তোমার ইচ্ছে করলে তুমি শিখতে পারো আর আব্বুকে ভয় পাও না দাঁড়াও আব্বু আসুক তখন বুঝবে মজা তখন মা কিচেন থেকে এসে বলে ঝগড়া না করে খেতে বস দুজনে একসাথে থাকলে শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া আবিরের আব্বু তখন চলে আসে সবাই একসাথে খেতে বসে বাবা খেতে খেতে আবিরকে বলে আবির আমি চাই তুমি কালকে থেকে অফিসে যাও আমি অফিসের সবাইকে বলে দিয়েছি যে তুমি কাল থেকে অফিসে যাবে অনেক দিন ঘুরেছো এখন ব্যবসাটা সামলাও আব্বু কাল থেকে হুম কেন তোমার প্রবলেম আছে না আব্বু কোনো প্রবলেম নাই ওকে ফাইনাল আমি কালকে সকালে অফিসে চলে যাব সবাই খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিজেদের রুমে চলে যায় আবির কফির কাপটা হাতে নিয়ে বারান্দায় চলে যায় প্রতি রাতে কফি খাওয়া আবিরের অভ্যাস আর তিথির বলা কথাগুলো মনে পড়ে অনেক রাগ উঠে তার এই বিয়াদব মেয়ে যেন আর আমার সামনে না আসে যদি আর একবার আমার সামনে পাই তাহলে ওকে আমি বোঝাবো যে আবির রহমানের সাথে বেয়াদবি করার মজা আই উইস এই মেয়েটা আমার সাথে যেন আমার দেখা না হয় আর ওইদিকে ঋতু আর তিথি খেতে থাকে তখন তিথি ঋতুকে বলে আকাশ ভাইয়ের কি খবর তুই ভাইয়ের সাথে দেখা করিস না হুম ভালো আছি আর হ্যাঁ দেখা তো করি তোর কথাও জিজ্ঞেস করেছি যে এই অফিস থেকে কবি তোকে বের করে দেওয়া হবে কুত্তি সাতচন্নি তুই ভাইয়ের সব বলেছিস আর হ্যাঁ তিন বছরের আগেই আমার চাকরি যাবে না কারণ আমার সাথে এমন একটা ডিল হয়েছে কোম্পানির সাথে বুঝলি কি আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যাই হোক ভালো হয়েছে আচ্ছা ভালো কথা তুই যাবি আমার সাথে কালকে তোর অফিস শেষে কোথায় আসলে আকাশ বলছে যে কালকে একসাথে ডিনার করবি তাই ও একটি পাগল হয়েছিস ভাইয়া যে তুই আর ভাইয়া এক একটু সময় কাটাস তার মধ্যে আমাকে নিয়ে যাবি তাও কাবাব মেয়ে হাড্ডি বানিয়ে আমি যাব না আর কালকে নাকি বসের ছেড়ে অফিসে আসবে তো তাদের যেতে হবে তুই আর তাড়াতাড়ি তাও অফিসে ওই তোর মানে কি আমি তাড়াতাড়ি অফিসে যেতে পারবো না কালকে আমি তোর আগে উঠবো আর তাড়াতাড়ি অফিসে যাব দেখিস ওকে দেখব এখন গিয়ে ঘুমিয়ে পড় তিথি আর ঋতু অনেক কথা বলে খাওয়া শেষে প্ল্যাট গুছিয়ে তিথি নিজের রুমে চলে যায় আর গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে সকালে আবির ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠে ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে নাই আজ প্রথম দিন বলে আবির তো সে লেভেলের হ্যান্ডসাম লাগছে ব্লু জিন্স সাদা শার্ট আর উপরে একটা নীল ব্লেজার চুলগুলো স্পাইক করা ফুল ক্রাশ খাওয়ার মতো আবিরকে দেখে যে কেউ আজকে ক্রাশ খাবে যেমনটা আমি খেয়েছি আবিরের মা আবিরের রুমে এসে তো পুরো হা আবিরের মা চোখ ভালোভাবে ঘষতে থাকে আবির তার মায়ের কাণ্ড দেখে হাসতে থাকে কি রে আজকে কি মেয়েদের হার্ট ফিল করাবি নাকি আবির তার মায়ের সাথে অনেকটা ফ্রি তার মা তার বেস্ট ফ্রেন্ড সবার আগে আম্মু তুমি নাও পারো বটে আচ্ছা চল নাস্তা করে নে আগে আবির নিচে নেমে নাস্তা করে অফিসের জন্য বের হয়ে যায় এদিকে তিথি আজকে সকাল আটটায় উঠেছে রীতি তো পুরো অবাক তিথি আজকে কিভাবে এত তাড়াতাড়ি উঠেছে তিথিকে ও আজকে অনেক সুন্দর লাগছে নীল থ্রিপিস তার সাথে হিজাব তিথি রেডি হয়ে নাস্তা করতে থাকে আর রীতু তো হা করে তিথির দিকে তাকিয়ে আছে মুখ বন্ধ কর না হলে মশে ঢুকবে গালে যেভাবে তাকিয়ে আছিস আজকে তোকে কি না লাগছে রে এই সত্যি করে বল তো আজকে এত সুন্দর করে এই জন্য রেডি হয়েছিস যাতে তোর বসের ছেলে তোর উপর পুরো ফিদা হয়ে যায় তাই না তোর কাছে শুধু ফালতু কথা আর কিছু নাই আরে এখানে ফালতু কথার কি আছে আজকে তোকে সত্যি অনেক সুন্দর লাগছে যা বলার বাহিরে হয়েছে আর পাম দিতে হবে না আমি জানি আমার সুন্দর লাগছে 
बाय आज के देरी करते चाहना भलो थकिस बै आल्ला हाफिज बै खेल रखिस निजे आल्ला हाफिज तिथि अफिसर जो बड़िए जाए आज के तिथि अनेक आगे अफिस जाए तिथि की देखी तो राफी पुरो अबाक से स्वप्न देखे ना सत्यता से भेबे पाचेना तिथि खेल कर राफी पुरो अबाक दृष्टि तरह दिखे तक से ठीक बुझते पर राफी ए भाव क्यों तक तिथि राफिर सामने गए राफिर हाथ चिमटी दिए बोले ওই হুতুম পেচার মতো এইভাবে তাকিয়ে আছিস কেন এই জন্য এত জোরে চিমটি দিবি তুই যেভাবে তাকিয়েছিলি তাই আর কি তিথি আজকে তোকে অনেক সুন্দর লাগছে পুরো যেন আকাশ থেকে নীল পরি নেমে এসেছে একটু বেশি হয়ে গেল না রাফি একদমই না কিন্তু সত্যি তোকে অনেক সুন্দর লাগছে হয়েছে চল কাজে আচ্ছা সারি চলে এসেছে হুম এসেছে নিজের ক্যাবিনে তিথি তাড়াতাড়ি গিয়ে নয়েজের টেবিলে বসে কিন্তু প্রতিদিনের মত ম্যানেজার এসে তিথিকে এক গাতা বকা দিয়ে যায় কিন্তু তিথি তো তিথি উল্টো ম্যানেজারের বারোটা বাজাইল ম্যানেজার আবার তিথির সামনে এসে বলে আজকে থেকে স্যারের ছেলে এই কোম্পানি চালাবে আর হ্যাঁ আপনাকে স্যারের পিয়ে করেছে বড় স্যার বলেছে ছোট স্যারের যা যা লাগবে তা খেয়াল রাখতে ওকে তিথি আবিরের কেবিনে যায় আর দরজা নক করে বলে স্যার আসতে পারি জি আসুন আবির ল্যাপটপে কাজ করছে তিথি দরজা খুলে আবিরকে দেখে তো পুরো শখ তিথি আবিরকে দেখে দেয় এক চিৎকার ওই পচাত বেটা তুই এখানে কি করছিস তিথির চিৎকার শুনে আবির মাথা তুলে দেখে সেই মেয়েটা যে রেস্টুরেন্টে তার সাথে বেয়াদবি করেছে আবিরের তো পুরো মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তিথিকে দেখে তার মধ্যে তিথি আরও চিৎকার করে তাকে বচ্চাত বলেছে আবির রেগে চেয়ার থেকে উঠে আর তিথির সামনে গিয়ে রাগি লোকে তাকিয়ে বলে মিস বেয়াদব তুমি এখানে কি করছো আরে আমার প্রশ্ন আমাকে করছে ওই বচ্চাদের হাড্ডি তোর কি কানে সমস্যা আছে তোকে আমি আগে জিজ্ঞেস করলাম আর উল্টো আমাকে প্রশ্ন উফ শুরু হয়েছে ইংলিশের দোকানের মতো ইংলিশ বলাম তোমার মতো বেয়াদব মেয়ে কি এই অফিসে আউট রাইট নাও ওই ইংলিশের দোকানের ডেভি আমি এখানে জব করি আর হ্যাঁ তুই কে আমাকে এখান থেকে বের করার মিস বেয়াদব এটা আমার অফিস আমার নাম আবির রহমান রাশেদ রহমানের ছেলে আমি আবার তিথি আবিরের দিকে তাকিয়ে বলে ও হ্যালো আপনি কি আমি অফিস থেকে বের করার এটা রাশেদ স্যারের অফিস কি বললে আমি কে ওহ রেলি তিথির অনেকটা কাছে এসে পরে আবিরের প্রত্যেক নিঃশ্বাস তিথির মুখে পড়ছে আবির তিথির অনেকটা কাছে আসায় তিথি সরে ও দাঁড়াতে পারছে না তিথি আবিরকে ধাক্কা দিয়ে বলে যার অফিস হোক না কেন আমাকে তিন বছরের আগে কেউ অফিস থেকে বের করতে পারবে না তা আপনার বাবা বলে দিয়েছে উফ আর ওই সময় ম্যানেজার কেবিনে ঢুকে আর বলে স্যার আসবো হুম ম্যানেজার এসে আবিরকে বলে স্যার মিস তিথি আপনার পিএ হোয়াট জি স্যার ম্যানেজার তিথিকে বলে আগের ফাইলগুলো নিয়ে আসতে তিথি আবিরের দিকে তাকিয়ে একটা ভেঙ্গসি কেটে চলে যায় আবিরের তো সেই পরিমাণ রাগ ওঠে আর রেগে ম্যানেজারকে বলে ম্যানেজার এই মেয়ে বলছে কি ও নাকি তিন বছরের আগে এই অফিস থেকে বের করা যাবে না এই এটার মানে কি হ্যাঁ স্যার বড় স্যার ওর কাজে খুশি হয়ে একটা ডিল করে যেখানে লেখা আছে মিস তিথিকে কেউই অফিস থেকে বের করতে পারবে না না আর মিস তিথি নিজের ইচ্ছাই অফিস থেকে যেতে পারবে বড় স্যার চাইলে আবার সব পারবে আবির রেগে যায় ম্যানেজারের এমন কথা শুনে আবির ম্যানেজারকে চলে যেতে বলে ম্যানেজার চলে যাওয়ার পর আবির অনেকক্ষণ ভাবে হঠাৎ তার মাথায় একটা প্ল্যান আসে তোমার অবস্থা যদি আমি খারাপ না করি তাহলে আমার নাম আবির রহমান না তুমি তো আরও আমার পিয়ে আরও মজা হবে তোমার অবস্থা তেরোটা বাজবে তিথির মাথা খারাপ হয়ে যায় যে এই বজ্রাচ্চা তার বস ওফ এই শয়তানটাকে আমার বস হতে হলো কেন ইচ্ছে তো করছে তাকে কুচি কুচি করে সেই কাবাব বানিয়ে পার্সেল করি চাপা নেই বজ্রাত বেটা আমার বারোটা বাজি ব্যবস্থা করছে তিথি নিজের ভাবনায় এত ডুবে আছে যে সে একটুও খেয়াল করে নাই যে ম্যানেজার তাকে সে কখন থেকে ডাকছে ম্যানেজার একটা ধমক দিয়ে বলে মিস তিথি সারাদিন শুধু ভাবনায় ডুবে থাকেন এই এটা কি আপনার বাসা যে সারাদিন ভাবনায় পড়ে থাকেন স্যার আপনি সবসময় সারের মতো চিৎকার করেন কেন তো ও আচ্ছা আপনার বউ বুঝি আপনাকে মধু খাওয়ায় না 
এই জন্য আপনার আওয়াজটা এত বাজে পুরো শাড়ির মতো মিস দিদি যা শাড়াপ আবির কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে সব শুনতেছে আবিরের খুব হাসি পাচ্ছে তিথির এমন কথা শুনে আসলে মেয়েটা পুরো পাগল মেয়েটা কি আসলে আপনার এত স্টুপিড কথা না বলে ফাইলগুলো স্যারের কেবিনে দিয়ে যান তিথি ফাইলগুলো নিয়ে আবিরের কেবিনে যেতে লাগে তার আগে আবির কেবিনে চলে যায় তিথি আবিরের কেবিনের সামনে পায়চারি কাটে যাবে কি যাবে না অনেকভাবে আল্লাহ প্লিজ আজকে আমায় সাহায্য করো এই বজ্জারটা যেন আমার কিছু না করে এক মিনিট দিদি এই বজ্জার তোর কিছু করবে এত সাহস এই বজ্জারটা এখনো হয় নাই কারণ আমি তিথি আর তিথি কাউকে ভয় পায় না তিথি নিজে নিজে বক বক করে আবিরের কেবিনে গিয়ে দেখে আবির কাজ করছে নিচের দিকে তাকিয়ে তিথি ফাইলগুলো আবিরের টেবিলে রেখে যেতে লাগে তখনই আবির আবার ডাক দেয় ভালো করে আর হ্যাঁ আমার কফি তো উল্টা পাল্টা কিছু মেশানো তাহলে আমার চেয়ে খারাপ আর কি হবে না মনে রাখবেন তিথি তো সেই পরিমাণ রেগে গেছে তার ইচ্ছে করছে এখন আবিরকে কেম ভরে পিটাতে কিন্তু কি করবে বস বলে কথা তিথি নিজে নিজে পক পক করতে করতে অফিসের কিচেনে যায় আর কফি করতে করতে আবিরের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতেছে এনাকন্ডা কালো বিড়া নীল তেলা পোকা কালো কচ্ছপ লাল পিঁপড়ে সব সব এই বজ্জাত উফ আমাকে দিয়ে কফি বানাচ্ছে ইচ্ছে তো করছে এই কফি ডুবিয়ে মারি তিথি যা যা বলছে আবির সব শুনতেছে সিসিটিভিতে আবিরের খুব হাসি পাচ্ছে এমন কথাগুলো শুনে আবির এই নামগুলো কখনো শোনে নাই যা আজকে তিথির মুখ থেকে শুনতেছে সিরিয়াসলি নীল তেলা পোকা আমি তো কখনোই দেখি নাই এই মেয়ে পালাই কই এ নীল তেলা পোকা দাঁড়াও মিস তিতা তোমাকে আমি বোঝাচ্ছি আমাকে নীল তেলা পোকা বলার মজা তিথি কফি করে আবিরের কেবিনে যায় আর গিয়ে দেখে নিচে অনেকগুলো ফাইল পড়ানো তিথি এক পা এক পা করে আবিরের সামনে যায় আর কফি নিয়ে আবিরকে বলে স্যার কফি কোথায় রাখবো আবির অনেকটা বিরক্তি নিয়ে বলে আমার মাথায় রাখো তিথি আবিরের চেয়ারের পেছনে গিয়ে আবিরের মাথার উপর কফিটা রাখার চেষ্টা করতেছে তিথির কাণ্ড দেখে আবির রাগ তো আকাশে উঠে গেছে আবির রাগী লোকে তিথির দিকে তাকায় আর উঠে তিথিকে জিজ্ঞেস করে তোমার প্রবলেম কি আপনি তো বলছেন যে আপনার মাথায় কফি রাখতে তাই তো তা করার চেষ্টা করছি এতে এত রেগে যাওয়ার কি আছে উফ নিজেকে একটু শান্ত করে তিথিকে বলে মিস নীল তিতা আপনার কি মাথার প্রবলেম আছে তিথির তো সেই রাগ উঠে প্রথমে তো তিতা ডাকত এখন নীল তিতা তিথি আবিরের দিকে রাগি লোকে তাকিয়ে বলে কি নীল তিতা আবির একটা বাঁকা হাসি দিয়ে বলে কেন মিস নীল তিতা ভুলে গেছেন নাকি আপনি তো আমাকে কি কি বলেছিলেন আর হ্যাঁ ও নীল তেলা পোকা আচ্ছা জীবনে কি দেখছেন তিথি রেগে আবিরকে কফি দিয়ে বলে স্যার আমার কাজ আছে আমি যাচ্ছি তিথি যেতে লাগে তার আগে আবির তিথিকে ডাকে এই যে মিস তিতা আপনার কাজ আমার যা যা লাগা তা দেখা সো আপনি এখানে থাকেন আর হ্যাঁ নিচে ফাইলগুলো পড়ে আসে এগুলো তুলে রাখুন কি এই কাজ আমি করব কেন আমি করব বুঝি আপনি চাইলে করতে পারেন নো প্রবলেম কিন্তু আমি পারবো না আবির তিথির কাছে এসে তিথির চোখে চোখ রেখে বলে আর ইউ শিওর মিস তিতা তিথির কেমন যেন আবিরের চাহনি ভালো লাগে নাই তাই আর কি করার তিথি তাড়াতাড়ি ফাইলগুলো উঠাতে থাকে আর আবিরের দিলে কোনা চোখে তাকায় আবির কফিতে এক চুমুক দিতে না দিতেই তিথিকে বলে মিস তিতা কফি তো পুরো আপনার মতো তিতা একটু ভালো করে বানাতে পারেন না তিথি আবিরের দিকে রাগি লোকে তাকিয়ে নাক ফুলাতে থাকে আবিরের খুব ভালো লাগছে তিথিকে মজা দেখাতে এইদিকে বৃষ্টি কলেজ থেকে যাওয়ার সময় একটা বড় গাড়ি এসে তার সামনে দাঁড়ায় ভয়ে বৃষ্টির গলাটা শুকিয়ে গেছে চারপাশে একবার চোখ বুড়িয়ে দেখে কেউ নাই তেমন গাড়ি থেকে একটা ছেলে নেমে আসে তাকে দেখে বৃষ্টি চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলে আপনি এখানে হুম কেন তুমি খুশি হও নাই আমাকে দেখে বৃষ্টি তো ভয়ে এক পা এক পা পিছিয়ে নিচ্ছে তা দেখে আমার মুসকে এসে দেয় আর বৃষ্টিকে বলে তুমি আমাকে দেখলে সবসময় দূরে যাও কেন আমি কি বাঘ না সিংহ তার 
থেকে কম কি যখনই সামনে আসে মনে হয় আমার হার্টবিট এত বেড়ে যায় যে অনেক সময় তো মনে হয় এখন হার্ট ফেল করব আমান বৃষ্টিকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে এই যে ম্যাডাম কি ভাবছো ঠিক কিছু না গাড়িতে উঠো তোমাকে ড্রপ করে দেই আমি যেতে পারবো আমান বৃষ্টির দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকায় ভয় তো গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে বৃষ্টির আর কিছু না বলে বাধ্য মেয়ের মতো গাড়িতে উঠে পড়ে আমান উঠে ড্রাইভ করতে থাকে আবির আর চোখে বৃষ্টির দিকে তাকায় আমান ঠিক বুঝতে পারছে বেচারি অনেক ভয় পেয়েছে আমান একটু মুচকে এসে ড্রাইভ করতে থাকে এদিকে তিথির অবস্থা বারোটা আবির এতগুলা ফাইল চেক করতে দিচ্ছে যে তিথি কপালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ বসেছিল আবির কিছু না ভেবে কাজ শুরু করে দিল রাফি তিথির জন্য কফি নিয়ে আসে আর তিথিকে দিয়ে বলে তিথি কফিটা খাও না হলে হয়তো একটু ভালো লাগবে তিথি কফিটা নিয়ে খেতে খেতে বলে তুমি যে আমার এত কেয়ার করো ধন্যবাদ রাফি আর এখানে ধন্যবাদের কি আছে আমি তো তোমার কেয়ার সারা জীবন করতে পারবো যদি একটা সুযোগ দাও রাফি তিথিকে খুব পছন্দ করে কিন্তু বলতে তার খুব ভয় করে কারণ তিথি যে মেয়ে যদি জানে রাফি তার পছন্দ করে তাহলে হয়তো তাকে আস্তাগি লেখাবে সেই ভয়ে আর কিছুই বলে না আবির একটা পিয়নকে দিয়ে তিথিকে ডাকায় তিথি ম্যাডাম আপনাকে সার ডাকছে এখন ওফ এই বচ্চাটা আবার কেন ডাকলো বিরক্ত তিথি রেগে আবিরের কেবিনে যায় আর দরজায় টোকা না দিয়ে ঢুকে পড়ে আবির ল্যাপটপে কাজ করছিল তিথি ডাকে মাথা তোলে স্যার কেন ডেকেছেন আপনি কি এতটাও জানেন না যে কারো কেবিনে আসার আগে নক করে আসতে হয় তিথি বিরক্ত নিয়ে কথাটা বলে নেক্সট টাইম থেকে খেয়াল রাখবো স্যার নেক্সট টাইম কেন এখন গিয়ে আবার আসুন তিথি তো সেই রাগ উঠে আবিরের উপরে তার খুব ইচ্ছে করতেছে আবিরকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে সাদা খরগোশ পচা বেশি তরকারি তিতা করো না তোকে তো আমি কাঁচা গিলে খাবো দাঁড়া একটা সুযোগ পাই শুধু এই যে মিষ্টিটা কি ভাবছেন জান হুম তিথি কেবিনের বাইরে যায় আবার কেবিনের দরজায় টোকা দিয়ে বলে স্যার আসবো হ্যাঁ আসুন এবার বলুন কেন রেখেছেন একটা মিটিং আছে সো আমার সাথে চলুন মিটিং এ অ্যাটেন্ড করতে স্যার এখন হ্যাঁ কেন কোনো সমস্যা না মানে এখন তো ছুটির সময় হয়ে আসছে তাই আপনি কি আমার পিএ রাইট হুম আমি যত যখন কাজ করব আপনিও সেম করবেন আমার সাথে সো কোনো কথা নয় চলুন তিথি নাক ফুলে নিজের টেবিলে গিয়ে ব্যাগ নিয়ে আবির বুঝতে পারছে যে তিথি রেগে গেছে আবিরের খুব ভালো লাগছে তিথিকে জ্বালাতে আবির আর তিথি একটা বড় রেস্টুরেন্টে যায় যেখানে মিটিং শেষ করতে করতে রাত নয়টা বেঁধে যায় তিথি চলে যেতে লাগে তখন আবির বলে গাড়িতে উঠো আমি ড্রপ করে দিই এত তাড়াতাড়ি আমার মরার কোনো ইচ্ছা নেই মানে মানে এইটা যে আমি আপনার সাথে যাব না ওকে ফাইন তিথি চারপাশে তাকিয়ে দেখে একটা রিক্সাও নাই আর না কোনো সিএনজি পাশে চোখ পড়ে খেয়াল করে কিছু বখাটে ছেলে তার দিকে এগোচ্ছে ভয় তাড়াতাড়ি আবিরের গ্লাস টুকা দেয় আবির গ্লাসটা একটু খুলে অবাক দৃষ্টিতে তিথির দিকে তাকিয়ে বলে কি স্যার ছেলেগুলো আমার দিকে তাকাচ্ছে প্লিজ আমাকে বাসায় নামিয়ে দেন আবির এমন একটা সুযোগ হাত ছাড়া করতে চায় না তাই বলে সুন্দর করে রিকোয়েস্ট করো তিথি নাক ফুলে আবিরের দিকে তাকায় নাক ফুলে লাভ নাই মিস তিতা সুন্দর করে রিকোয়েস্ট করো দেন আমি তোমাকে বাসায় দিয়ে আসব না হলে এখানে থাকো আমি যাই না না যাবে না আমি বলছি প্লিজ স্যার আমাকে একটু লিফ্ট দেবেন প্লিজ এবার কান ধরে উঠ বস করো তিনবার কি ওই তোর মাথা ঠিক আছে আমি কান ধরে উঠ বস তোকে তো আমি আগুনে জ্বালিয়ে মারব ওকে ফাইন তাহলে আমি যাই বাই আবির গাড়ি স্টার্ট দিতে থাকে তিথি ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে ছেলেগুলো কেমন ভাবে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে ভয়ে তো তিথির অবস্থা খারাপের আর কিছু না ভেবে কান ধরে উঠবাস করতে থাকে আবির তো হাসতে হাসতে শেষ তিথি কান ছেড়ে দিয়ে আবিরকে বলে এবার হয়েছে উঠব গাড়িতে এক মিনিট কি কালকে জন্য আগে সরি বলো তাও কান ধরি ওই আমি তোকে যা ইচ্ছা করো এখন আমি যাই বাই তিথি চিৎকার করে বলে আই এম সরি আবিরের তো বেশ ভালো লাগছে তিথির এমন অবস্থা করে হাসতে হাসতে আবিরের অবস্থা খারাপ অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলে ওকে গাড়িতে উঠে বসো তিথি গাড়িতে উঠে বসে রাগে নিজে নিজে বক বক করে এনাকোন্ডা তুই আমাকে দিয়ে প্লিজ বলিয়েছিস আবার কান ধরিয়েছিস দাঁড়া হারমি তোকে যদি আমি তোকে পানিতে চুবিয়ে মারবো আবার সরিও তোকে তো আমি চাপানি কুড়াল দিয়ে টুকরো টুকরো করব বচত বস 
আবির তিথির দিকে তাকিয়ে দেখে তিথি আস্তে আস্তে কি যেন বলছে আবির তিথিকে জিজ্ঞেস করে মিস নীলতিতা কি ভাবছেন তিথি আবিরের ডাকে আবিরের দিকে তাকায় আর রাগি ভাবে বলে আমি যাই ভাবি না কেন তাতে আপনার কি मिस्टर এনাগন্ডা বজ্জাত বস কি বলেন আমি এনাগন্ডা বজ্জাত বস তোমার এত বড় সাহস আমাকে এটা বলার আপনি যদি আমাকে নীল তিতা রাখেন তাহলে আমিও मिस्टर এনাগন্ডা বজ্জাত বস থাকব তোমার মতো তারসিরা মেয়ের সাথে কথা বলাই বেকার আমি আপনাকে বলেছি আমার সাথে কথা বলার জন্য নিজে তো বক বক করে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছেন কি বলবে আমি তোমার মাথা খারাপ করছি তোমাকে তো আমি বলেও মাথা আনবে না আমাকে কিছু করার না হলে আমি আপনাকে উল্টো লটকি বাদুরদের সাথে রাখব হুম আর বটগাছে থাকা পেদিদের সাথে পেয়ে দেব এক মিনিট বটগাছে থাকা পেদনি কেন লাগবে আপনার ওই ইংলিশের দোকান তো পুরো পেদিদের মতো দেখতে কি কেন ভুল বললাম আমি যে পরিমাণ মেকআপ করছে পুরো পেদনি ওকে দেখলে তো বটগাছে পেদনির ভয় পাবে আর তোমাকে তো সাতচুনির মতো লাগে কি বলি তুই मिस्टर এনাগন্ডা বজত বস আমি সাতচুনি তুই সাতচুনি তো চোদ্দ গোষ্ঠী সাতচুনি আর তুই তো আরো লিচকাটা বিড়াল বান্দর মহিষ হাতির মতো তোমাকে তো আমি আস্তে গিলে খাবো আরে আমি তো বলতে ভুলে গেছি যে তুই তো রাক্ষস বটে যে আমার মাংস খাবে তাতে ঝগড়া প্রায় অনেকক্ষণ চলতেছে আবির ড্রাইভ করছে আর তিথির সাথে ঝগড়া করছে অনেক দূর তারা চলে আসে হঠাৎ গাড়িটা থেমে যায় তিথি আবরের দিকে তাকিয়ে বলে গাড়ি কেন থামে না আমি ইচ্ছে করেই তো থামাই নাই গাড়ি চালাতে পারে না আসছি গাড়ি চালাতে হুম ঠাম থেকে বাঁচি না বাপু কি বললে আমি গাড়ি চালাতে পারি না এমন ভাবে বলছো মনে হচ্ছে নিজে অনেক বড় গাড়ি চালাতে পারো তো নয় তো কি আমি কতবার পরীক্ষাগার গাড়ি চালিয়েছি হিসাব নেই আপনার থেকে তো অনেক ভালো চালাতে পারি ও তাই নাকি তো শুনি কি গাড়ি চালাতেন সাইকেল আর কি কি সাইকেল এমন ভাবে বলছো মনে হচ্ছে দেশের সবচেয়ে দামি গাড়ি চালাচ্ছিলেন ও হ্যালো मिस्टर এনাগন্ডা বজত বস ওইটাকার সাইকেল অনেক দামি উফ আল্লাহ কেন যে আমি লিফট দিতে আসলাম এই যে मिस्टर এনাগন্ডা বজত বস কি ভাবছেন কেন ইউ সেটআপ প্লিজ আবির গাড়ি অনেকবার স্টার্ট দেয় কিন্তু কোনো লাভ হয় না পরে গাড়ি থেকে নেমে দেখে গাড়ির টায়ার পাঞ্চার হয়ে গেছে আবির গাড়ির ডিকিতে দেখে আর কোনো টায়ার নেই চার পাশে চোখ বুলিয়ে দেখে রাস্তা অনেক নীরব আশেপাশে কোনো গাড়িও দেখা যাচ্ছে না আর না কোনো মানুষজন তিথি অনেকক্ষণ গাড়িতে বসে থাকে পরে আর না পেরে গাড়ি থেকে নেমে দেখে আবিরের মুখে এক রাস চিন্তার ভাব তিথি গাড়ির নিচে তাকিয়ে দেখে টায়ার পাঞ্চার তারপর তিথিও আবিরের কাছে গিয়ে বলে अनेक सहस दाड़ी একে তো এত শীত তার মধ্যে কোনো রকম কাপড়ও আনে নাই ঠান্ডায় মনে হচ্ছে এখন জমে যাবে আবির পিছনে তাকিয়ে দেখে তিথি ঠান্ডায় কাঁপছে আবির তিথির কাছে এসে নিজের ব্লেজারটা খুলে তিথিকে দেয় তিথি তো হা করে আবিরের দিকে তাকিয়ে আছে মুখ বন্ধ করো না কেন মশা ডুববে এখানে অনেক মশা তিথি আবিরকে জিজ্ঞেস করার আগে আবির বলে এটা পরে নাও অনেক ঠান্ডা আর হ্যাঁ গাড়িতে গিয়ে বসো আমি দেখি কাউকে পাই কিনা তিথি আবিরের হাত থেকে ব্লেজারটা নিল আর পরে নিল আবির একটু মুসকে হেসে সামনে যেতে লাগে তিথি দূরে আবিরের কাছে গিয়ে বলে আমার একা থাকতে ভয় করে আমিও যাই আপনার সাথে প্লিজ আবির তিথির দিকে তাকিয়ে অবাক দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করে তুমি ভয় পাও না তাও একা থাকতে এখানে এত অবাক হওয়ার কি আছে আজিব আমি অন্ধকার ভয় পাই তাই আর কি এখানে এত অবাক হওয়ার কিছু নাই বুঝলেন হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে मिस्टर ভুলে গেছো কি বললাম 
কোনো আজেবাজে কথা নয় তাহলে এখানে রেখে চলে যাব না না প্লিজ আমাকে এখানে রেখে যাবে না না আর বলবো না আপনি কি মিস্টার এনাগন্ডা বজেট বস সত্যি বলছি আর বলবো না মিস্টার এনাগন্ডা বজেট বস আল্লাহ কাকে কি বললাম বললে না বললে স্যার দেখে একবারও বলি নাই আপনি কি মিস্টার এনাগন্ডা বজেট বস চুপ থাকতে পারো না প্লিজ ওকে তিথি আর আবির হাঁটছে রাস্তায় কেউ নেই অনেক ঠান্ডাও পড়েছে আবিরের হঠাৎ করে মনে হলো তার তো ফোন আছে কাউকে ফোন করে বলে দিলেই হয়তো আর একটা গাড়ি নিয়ে আসবে আবির পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখে নেটওয়ার্ক একটুও নাই অনেক চেষ্টা করতেছে কাউকে ফোন করার কিন্তু নেটওয়ার্ক নাই আবির তিথিকে জিজ্ঞেস করে তোমার ফোন আছে কেন আপনি আমার ফোন দিয়ে কি করবেন ও আচ্ছা চুরি করার প্ল্যান আছে বুঝি তোমার মাথায় এই সব স্টুপিড কথা আসে কিভাবে আমার ফোনে নেটওয়ার্ক নাই তাই বলছি স্টুপিড এখানে স্টুপিডের কি আছে আপনি আমাকে স্টুপিড কেন বলছেন আমি আপনি কি একবারও মিস্টার এনাগন্ডা বজেট বস থাকি না আর আপনি এখানে সে কখন থেকে আমাকে স্টুপিড আছেন উফ আল্লাহ একদম চুপ আর বলো তোমার ফোন কোথায় আমার ব্যাগে ও আচ্ছা ফোন বের করো ব্যাগ থেকে ব্যাগ তো কাটতে রেখে আসছি আবির তিথির দিকে রাগী লোকে তাকিয়ে বলে তুমি এখানে থাকো আমি তোমার ব্যাগ নিয়ে আসছি ওকে তিথি কিছু বলতে যাবে তার আগে আবির এই বলে দৌড়াতে শুরু করল একে তো ঠান্ডা তার মধ্যে খালি রাস্তা আশেপাশে না কেউ আছে তিথির খুব ভয় করছে তার মধ্যে তাকে অনেক মশাও কামড় মারতেছে ও মা গো মশাগুলো আমার সব রক্ত খেয়ে ফেলল গো হঠাৎ কিছু লোক তিথির দিকে আগোচ্ছে লোকগুলো অনেক ডার্ক তিথির ঘাড়ে একজন হাত রাখলো তিথি মনে করে আবির আর সে পরিমাণ বকা দিতে দিতে ঘুরে তাকায় আপনি আসলে একটা আবালের হাড্ডি একটা ব্যাগ আনতে এত সময় লাগে তিথি ঘুরে যা দেখে ভয় তার কলে যা শুকিয়ে যায় চারজন লোক তাদের চোখগুলো লাল সবার হাতে মদের বোতল তাদের দেখে বুঝতে যাচ্ছে তারা অনেক ড্রাঙ্ক তিথি ভয় পা পিছিয়ে নাই তার বাজে আর চলছে না ভয়ে তাদের মধ্যে একজন বলে আরে ভাই আজকে তো মনে হচ্ছে আমাদের দেখ না ভাই কি সুন্দর পরির মতো মেয়ে আমাদের জন্য হ্যাঁ ভাই ঠিক বলেছিস আজকে তো আমাদের রাত তাদের কথা শুনে তিথি তো আর নিজের মধ্যে নাই তারা কে নিয়ে কথা বলছে তিথির আর বুঝতে বাকি রইল না দেখুন আমাকে ছেড়ে দিন প্লিজ আরে বেবি এখনো তো তোমায় ধরেও নাই তার আগে সারার কথা বলছো তিথি হাত জোর করে বলছে কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না একজন এসে তিথির ওনাটা টেনে নিয়ে ফেলে তিথি তো কান্নায় ভেঙে পড়ে আর মনে মনে বারবার আবিরকে ডাকছে এইদিকে আবির গাড়ির সামনে এসে গাড়ির দরজা খোলার অনেক চেষ্টা করতেছে কিন্তু গাড়ির দরজা কিছুতেই খুলতেছে না তিথি তখন বের হওয়ার সময় ভুল গাড়ির দরজা লক করে দেয় আবিরের খুব রাগ লাগে এই স্টুপিড মেয়েকে এখন ইচ্ছা করছে কোষে দুটো থাপ্পড় মারি ফাজিল মেয়ে সব সময় উল্টা পাল্টা কাজ করবে উফ এখন কি ভাবে দরজাটা ওপেন করি আবির অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু দরজা কিছুতেই খুলতে পারছে না আর না পেরে গাড়ির গ্লাসটা একটা পাথর দিয়ে ভেঙে ফেলে আর দরজাটা খুলে তিথির ব্যাগটা নেয় এদিকে ছেলেগুলো তিথির সাথে খুব বাজে ব্যবহার করছে একজন তো তিথির ওনাটা নিজের গলায় মরিয়ে নেয় তিথি তো কান্না করতে করতে অবস্থা খারাপ আর মনে মনে আল্লাহকে ডাকছে আর আবিরকে একজন তিথির দিকে এগোচ্ছে আর তিথি ভয় পিছিয়ে যাচ্ছে তিথির মাথায় কিছুই আসছে না যে সে কী করবে ভয় তো তার মাথা একটুও ঠিক নেই তার পাশে বারবার তাকাচ্ছে আবির আসছে কিনা কিন্তু না আবিরের আসার কোনো নাম নাই একজন তো তিথির অনেকটা কাছে চলে আসছে তিথি নিজে তাকিয়ে দেখে কিছু পায় কিনা হঠাৎ দেখে বালু আর কি তুই মুঠো বালু নিয়ে লোকগুলোর চোখে মেরে দেয় আর দৌড়াতে থাকে আর লোকগুলো তিথির পিছনে আবির ব্যাগ নিয়ে তিথির কাছে আসতে থাকে সে খেয়াল করে একজন দূরে আসছে তার দিকে ভালো করে চেহারা দেখাও যাচ্ছে না যে কি তিথি দৌড়ে আবিরের সামনে আসে আর আবিরকে দেখে যেন জানে জান আসছে তার তিথি আবিরকে জাপটে ধরে আর কান্না করে দেয় হাওমাও করে আবির কিছুই বুঝতে পারছে না আবিরও তিথিকে জড়িয়ে ধরে আর তিথিকে জিজ্ঞেস করে তিথি কি হয়েছে কান্না করছো কেন তিথি অঝরে কান্না করতে থাকে আবির তিথির মাথায় এক হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে হঠাৎ চোখ পড়ে কিছু লোক তাদের দিকে আসছে লোকগুলো আবিরের সামনে এসে দাঁড়ায় আর তাদের মধ্যে একজন বলে দেখ মেটা আমাদের এখান থেকে চলে যা মেটাকে আমাদের দিয়ে এতে তোর ভালো হবে আবিরের আজ বুঝতে বাকি রইল না যে তিথি কেন কান্না করছে আর ভয় পাচ্ছে আবির লোকগুলোর দিকে রাগি চোখে তাকায় তিথিকে তুলে তিথির গালে হাত রেখে বলে 
তুমি দাঁড়াও এখানে আমি আসছি আবির যেতে লাগে কিন্তু তিথি আবির শর্ট আঁকড়ে ধরে আছে আবির বুঝতে পারছে যে তিথি অনেকটা ভয় পাচ্ছে আবির তিথির গালে হাত রেখে তিথির চোখে চোখ রেখে বলে আমি থাকতে তোমার কিচ্ছু হবে না আরে তোর হলে যা ভাই আমাদের রাতটা খারাপ করিস না তো আমাদের মজা করতে দে মেয়েটার সাথে এখান থেকে যা লোকগুলোর কথা শুনে আবিরের রাগ যেন আকাশে উঠে যায় তিথিকে সরিয়ে লোকগুলোর সামনে যায় আর একজনের কলার ধরে বলে তোমার সাহসে কি করে ওটা টাচ করার আবির সবগুলোকে ইচ্ছে মতো ধুয়ে ফেলে তিথি তো ভয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে আবিরের এমন রূপ হয়তো সে আর কখনো দেখে নাই সবগুলো মার খেয়ে উঠার মতো অবস্থায় নেই তারপরও উঠে পালায় আবিরও একটু খায় কিন্তু বেশি না আবার আবির শার্টের হাতা ঠিক করতে করতে তিথির সামনে আসে তিথি এখনো কান্না করেই যাচ্ছে আবির তিথির গালে দুই হাত রেখে বলে আরে মিস্তিতা তুমি তো দেখি অনেক ভীতু এমনি তো অনেক ঝগড়া করতে পারো আবার সাথে এখন ভয় কান্না করছো তিথি আবিরকে জড়িয়ে ধরে আর ফুপিয়ে কান্না করে দেয় চোখের পানি নাকের পানি সব এক করে দেয় আর আবিরের পুরো শার্ট ভিজিয়ে দেয় আবির একটু মুচকি হেসে তিথিকে বলে মিস্তিতা সারা রাত কি আমাকে এভাবে জড়িয়ে রাখবে রাস্তায় তিথি আবিরকে সেরে চোখের পানি মুছতে থাকে আবির পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে দেয় তিথি রুমালটা নিয়ে চোখের পানি মুছে আর নাকের কাছে নিয়ে সব নাকের পানি রুমালে লাগায় আবির তো পুরো অবাক তিথি নাক মুছে আবিরকে রুমালটা দেয় আবির রুমালটার দিকে একবার তাকায় আবার তিথির দিকে তোমার কাছে রেখে দাও আমার লাগবে না আমার লাগবে না আর এই রুমাল তিথি আর কিচ্ছু বলে না আবির আর তিথি হাঁটতে থাকে কোনো জায়গায় একটা মানুষও দেখছে না তারা হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় একে তো অনেক শীত তার মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে ঠান্ডায় মনে হয় তিথি এখন জমে বরফ হয়ে যাবে আবিরের খেয়াল করছে তিথি অনেক কাঁপছে কিন্তু কিছু যে করার নাই তার সে তো আগে দিয়ে দিচ্ছে তার ব্লেজারটা আবির তিথির হাতটা শক্ত করে ধরে আর হাঁটতে থাকে অনেক হাটে আবির খেয়াল করে অনেক দূরে একটা ঘর তা দেখে আবির একটু মুচকি হেসে তিথিকে তিথি এই যে দেখো এটা ঘর দেখা যাচ্ছে চলো দেখি কেউ আছে কিনা হয়তো সাহায্য করতে পারি আমরা তাদের তিথি মাথা নারী হ্যাঁ বলে আবির আর তিথি সে ঘরের সামনে যায় আর কি অনেকবার দরজায় টোকা দেয় কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না আবির আবার টোকা দেয় দরজাটা আস্তে করে খুলে যায় কিন্তু কাউকে তারা দেখছে না আবির আর তিথি ভিতরে যায় কিন্তু ঘরটার মধ্যে কেউ নাই আবির ফোনের ফ্ল্যাশ লাইটটা দিয়ে দেখে কোথাও কিছু পাওয়া যায় কিনা অনেক খোঁজার পর একটা হারিকেন পায় আর দিয়াসলাইও পায় আবির ওইটা চালায় আর কিছু কাপড় দেখে আর তা নিয়ে তিথিকে এগিয়ে দেয় আর পরে আসতে বলে তিথি কাপড় কোথায় চেঞ্জ করবে তা ভাবছে ঘরটা এক রুমের মতো কোথাও চেঞ্জ করার মতো জায়গা নেই আবির বুঝতে পারছে তিথি কি ভাবছে আবির তিথির কাছে গিয়ে বলে তুমি চেঞ্জ করো নাও আমি ও পাশে আসি আর হ্যাঁ চেঞ্জ করা হয়ে গেলে আমাকে বলো তিথি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ জানায় আবির অন্য পাশে গিয়ে দেখে কিছু কাজ পাওয়া যায় কিনা তিথি কাপড় চেঞ্জ করছে আর আবিরের দিকে বারবার উঁকি দিয়ে দেখছে আবির তাকাচ্ছে কিনা আবির কিছু ছোট ছোট কাট পায় আর তা এক করে জ্বালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে একে তো ঠান্ডা তার মধ্যে বৃষ্টি পড়ে ঠান্ডাটু আরও বাড়িয়ে দিয়েছে আবির নিজের শর্টটা খুলে একটা কাঠে রাখে যাতে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় আগুন জ্বালিয়ে সেখানে নিজের হাত হালকা গরম করছে পিছন থেকে তিথির আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকায় আর পুরো হা হয়ে যায় তিথি একটা সাদা শাড়ি পরেছে যেন পুরো সাদা পুকুরি লাগছে মুখে বিন্দু বিন্দু পানি চুলগুলো ভেজা আবির তো তিথিকে দেখে চোখ সরাতেই পারছে না আবিরের কাছে মনে হচ্ছে আজ কোনো পরিও তিথির কাছে হার মানবে তিথি যে এত সুন্দর তা আবির আজকে খেয়াল করল দেখতে যেমন সুন্দর তার চেয়ে মায়াবি আবির যে তিথির মায়ের জালে পড়ে গেছে আবির এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চোখ যেন সরছেই না তার তিথির উপর থেকে তিথি সে কখন থেকে আবিরকে ডাকছে কিন্তু আবিরের কোনো হুঁশ নাই তিথি আর না পেরে আবিরের হাতে একটা চিমটি দেয় আয় তিথি হাসতে থাকে আবির তো তিথির হাসি দেখে সব ভুলে গেল আবার তিথির হাসি যে আরও বেশি মায়াবি তিথির হাসিটা যেন আবিরের বুকে এসে গেঁথে গেল তিথি যখন হাসে তখন তার একটা বাঁকা দাঁত বের হয়ে যায় যার জন্য তার হাসিটা আরও বেশি সুন্দর লাগে আবির তো পুরো পাগল হয়ে গেছে তিথি হাসি বন্ধ করে আগুনে নিজের হাত হালকা গরম করতে করতে আবিরকে বলে 
হঠাৎ করে মনে পড়লো যে আবিরকে তো মিস্টার এনাকোডা পচাত পোস বলা যাবে না ইথি নিজের মাথায় হালকা বাড়ি দিয়ে বলে সরি স্যার আবিরের তো সেদিকে একটুও খেয়াল নাই আবির তো তিথির দিকে এক পলকে তাকিয়ে আছে তিথি আবিরের একটু ঝাঁকিনি দিয়ে বলে স্যার আপনার কি হলো কিছু না তিথিও আরো কিছু বলে না বৃষ্টিটা আরো বাড়তে থাকে কমার নামই নিচ্ছে না আবির অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে আবার তিথিকে বলে তোমার বাসায় মানুষ অনেক চিন্তা করছে হয়তো তোমার জন্য তোমার বাবা মা হয়তো তোমার খুঁজছে তিথি মুখটা মলিন করে বলে আমার কেউ নেই যে আমার জন্য চিন্তা করবে বা আমার জন্য অপেক্ষা করবে আমি এতিম এতিম শব্দটা শুনে আবিরের খুব খারাপ লাগে তিথি আবার একটু হেসে বলে কিন্তু আমার একটা বেস্টি আছে ও হয়তো চিন্তা করছে কারণ আমরা একসাথে থাকি তোমার বাবা মা মারা গেছে জানি না আমি জানি না যে আমার বাবা মা কি আমার পরিচয় কি কি আমি আমি কিছু জানি না শুধু জানি আমি এতিম খানায় বড় হয়েছি আর এতিম আবির তিথির চোখের পানি কেন যেন একটু সহ্য করতে পারছে না আবির তিথির চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে ও পাগলি এভাবে কান্না করছো না চুপ করো একটা কথা বলবো তুমি কান্না করে না পুরো বাচ্চা লাগে আর তোমার নাকটা পুরো লাল টমেটো হয়ে যায় তিথি তো সেই পরিমাণ ডেগে যায় তার নাক টানাতে ওই বজ্জাতের হাড্ডি আমার নাক ধরলি কেন তোর নাক আমি বুত কুচি কুচি করে বট গাছে ঝুলাবো এই তো শুরু হলো মিস তিতার বক বক কি বলি আমি বক বক করি শয়তানের হাড্ডি তুই তো বক বক করিস তিথি তো সেই পরিমাণ বকা দিচ্ছে আবিরকে আবির কতবার চুপ থাকতে বলে কিন্তু কে শুনে কার কথা আবির তিথির দুই গালে হাত রেখে নিজের দিকে টেনে নিয়ে তিথির ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দেয় তিথির ঠোঁটের স্বাদ নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তিথি তো পুরো শখ তিথির চোখ দুটো এত বড় বড় করেছে যে মনে হচ্ছে এখন বের হয়ে যাবে তিথি অনেক ছাড়ার চেষ্টা করছে কিন্তু আবির তিথিকে ছাড়ছে না তিথির ঠোঁট দুটো নিজের দখল করে নেয় সম্পূর্ণভাবে তিথির চোখ বে পানি গড়িয়ে পড়ছে তিথি আর না পেরে আবিরের ঘাড়ে খামচি দিতে থাকে কিন্তু আবির তো ছাড়ছেই না প্রায় অনেকক্ষণ পর আবির তিথির ঠোঁট দুটো ছেড়ে দেয় তার একটু ইচ্ছে করছে না ছাড়তে এক অচেনা নেশা যেন তিথির ঠোঁটের মাঝে তিথি তো এতটা শখ যে তার সাথে এখন কি হলো সেও বুঝে উঠতে পারছে না আবির একটু মুচকি হেসে তিথির ঠোঁটের মধ্যে বৃদ্ধা আঙ্কুল দিয়ে মুছে দেয় আর তিথির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে আর যদি বক বক করো তাহলে এর চেয়ে বেশি কখন কিস করব। তিথি রেগে আবিরের দিকে তাকায় কিছু বলতে যাবে তার আগে আবির তিথিকে বলে যদি উল্টাপাল্টা কিছু বলো তাহলে কিসটা আবার করব সো চুপচাপ বসে থাকো তিথির খুব রাগ লাগছে আবিরের উপর কিন্তু কিছু বলতেও পারছে না তিথি গাল ফুলিয়ে বসে আছে পুরো বাচ্চা লাগছে আবিরের কাছে তিথির এই মুখ ফুলিয়ে বসা থাকা যেন আবিরের কাছে বেশ ভালো লাগছে একই তো কিউট তার মধ্যে আরও কিউট লাগছে আবির তিথির দিকে সে কখন থেকে তাকিয়ে আছে তা তিথির খেয়ালই নাই আবির বেশ বুঝতে পারছে যে তিথির খুব রাগ লাগছে তার উপর তিথি নিজে নিজে বক বক করছে তারপরও একটু মজা করার জন্য তিথিকে আবির তিথিকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে এই যে ম্যাডাম আপনার যদি গালি দাও শেষ হয় তাহলে একটু ওই দিকে যাও আপনি কি করে জানলেন যে আমি আপনি গালি দিচ্ছি আপনি বুঝি মনের কথা দেখি পড়তে পারেন তার মানে তুমি সত্যি সত্যি আমাকে গালি দিচ্ছ না মানে আসলে ওই আর কি যা বলো সরাসরি বলো এত না মানে ইত্যাদি এই সব না বলে সত্যিটা বলতে পারো না স্টুপিড কি আমি স্টুপিড তুই স্টুপিড তোর ওই ইংলিশের দোকান স্টুপিড বজ্জা দেনা গন্ডা তুমি বক বক করছো একটু আগে কি করলাম ভুলে গেছো তিথি এই কথা বলায় চুপ হয়ে পড়ে ব্যাথারি সত্যি এখন অনেক ভয় পেয়েছে আবির তিথির দিকে তাকিয়ে দেখে তিথি চুপচাপ বসে আছে আগুনটাও নিভে যাচ্ছে তিথি নাক ফুলিয়ে আছে আবিরের অনেক হাসি আসছে তিথির কাণ্ড দেখে এই যে মিস্তিতা একটু সরতে বলছি তখন সরছো না কেন তিথি আবিরের দিকে রাগিলুকে তাকিয়ে বলে কেন এই যে মিস্তিতা তুমি যদি একটু সরো তাহলে তোমার ওই দিকে আর কিছু কাটা আছে ওইগুলো নিব তুমি তো দেখছি অনেক বোকা কি বলে আমি বোকা আচ্ছা ছরি 
আবির আর কিছু না বলে নিজে উঠে কিছু কাঠ জোগাড় করে আর আগুন দিয়ে তা জ্বালাতে থাকে তিথি অনেকক্ষণ পর বলে আচ্ছা আমরা কি আজকে এখানে থাকবো আবির তিথির দিকে ভ্রু কুচকে তাকায় আরে এখানে এইভাবে তাকানোর কি আছে আমি তো শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমরা এখানে থাকবো কিনা আবিরের খুব রাগ উঠেছে তিথির উপর এত বোকার মতো কেউ প্রশ্ন করে যেহেতু এখানে ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই তাহলে তো এখানেই থাকতে হবে আবির তিথির দিকে রাগী লোকে তাকিয়ে বলে আরে না তো আমরা তো আজকে ফাইভ স্টার হোটেলে থাকবো ওখানে তোমার জন্য সবাই ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চলো যাই স্টুপিট তিথি একটা ভেংসি দিয়ে বলে ফালতু কথা ছাড়া আর কিছু নাই আপনার কাছে ওকে রিয়েলি আমি ফালতু বলছি না তুমি কোনটা আপনি তো দেখি মেয়েদের মতো ঝগড়া করেন বাজি রে বাজি পুরো মেয়েদের মতো ঝগড়া করে ঝগড়াটা একটা তার মানে তুমি স্বীকার করছো যে মেয়েটা ঝগড়াটি ওহ আপনি বাজি আমি বলছি আপনি হ্যাঁ আমি কি বলবো তিথি অন্যদিকে ফিরে বলে ওহ আল্লাহ কোথায় বাজালে আজ তো একটা এনগন্ডা ফুল কোথায় যে আসলাম তিথি গাল ফুলিয়ে নিজে নিজে বকবক করছে আবিরের খুব হাসি পাচ্ছে তিথির এমন মুখ বানানো দেখে অনেক কষ্টে হাসিটা চেপে রাখে অনেক সময় কেটে যায় দুজন চুপ করে আছে অনেকক্ষণ পর তিথি পেটে হাত দিয়ে বসে আছে ক্ষুদায় সে কেমন যেন করছে আবির তিথিকে জয় জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে এভাবে পেটে হাত দিয়ে বসে আসো কেন আমার খুব ক্ষুদা পেয়েছে এখানে তো কিছু পাবো না বলে মনে হয় না তারপরও চেষ্টা করি একটু অপেক্ষা করো ওকে আবির কুড়ের ঘরটার থেকে বের হয়ে দেখে বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে আর অনেক বাতাসও চারপাশের অবস্থা এত খারাপ যে কিছু প অনেক মুশকিল কিন্তু কিছু না পাইলে তো আবার তিথি না খেয়ে থাকবে ওর তো অনেক খিদা লাগছে নাকি চিন্তা আবিরের মাথা কাজ করছে না তারপরও এই বৃষ্টিতে আবির কিছু পায় কি না তা দেখে রাস্তায় কিছুটা পাশে চলে আসে কোথাও কিছু নাই একটা ভ্যান গাড়িওয়ালা কিছু ফুল গুছিয়ে যেতে লাগে তখন আবির দূরে লোকটার কাছে যায় खबरता আবির অনেক রিকোয়েস্ট করে ভ্যান গাড়িওয়ালা অনেক মানা করে কিন্তু আবির কিছু তো শুনেই না তারপর দুইটা পেয়ারা আবিরকে দেয় কারণ এই দুইটা ছাড়া আর ছিল না এছাড়া আনার কাছে কিছু নাই আবির টাকা দিতে লাগে তখন লোকটা বলে আরে লাগবো না এগুলো আমার পক্ষ থেকে তোমার বইয়ের লাগা বোকে অনেক ভালোবাসো তাই এই ঝড়ের মধ্যে ও খানা লইতে আইসো আল্লাহ তুমি করে আজীবন সুখে রাখো আবির কি বলবে বুঝতে পারছে না তারপরও বলে ধন্যবাদ চাচা আবির তাড়াতাড়ি হাঁটা শুরু করে কারণ তিথিকে সে একা রেখে এসেছে এইদিকে তিথির খুব ভয় করছে একা থাকতে আবির অনেক ভিন্ন ধরনের একটা আওয়াজও আসছে তিথির অবস্থা খুবই খারাপ তার মধ্যে আবিরও আসছে না আবির দূরে আসে আর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে হাঁপাতে থাকে চুল বেয়ে পানি পড়ছে পুরো ভিজে চুপচুপ অবস্থা তিথি ঘুরে দেখে আবির পুরো ভিজে গেছে তিথি আবিরের সামনে আসে আর বলে আরে আপনি তো পুরো ভিজে গেছেন আবির তিথির হাতে পেয়ারাগুলো দিয়ে আগুনের পাশে গিয়ে বসে চান্দায় সে অনেক কাঁদছে তিথি আবিরের কাপানি দেখে আবিরকে বলে আপনি শার্টটা খুলে ফেলুন না হলে আরো ঠান্ডা লাগবে আবিরের শার্টটা একা খুলতে পারছে না কাপনিতে তিথি সাহায্য করে আবির এত কাঁদছে যে তিথি অনেক ভয় পেয়ে যায় চারপাশে কিছু পায় কি না খুঁজতে থাকে অনেক খোঁজার পর একটা কাঁথা পায় তা দিয়ে আবিরকে কোনোভাবে মুড়িয়ে ধরে কিন্তু কাপানো কিছুতেই কমছে না তিথি আর কিছু না ভেবে আবিরকে জড়িয়ে ধরে রাখে তিথি আবিরকে জড়িয়ে ধরে রাখে যাতে কাপানোটা বন্ধ হয় তিথি আবিরকে এইভাবে জড়িয়ে ধরে রাখতে রাখতে ঘুমিয়ে পড়ে কখন তা সে জানে না তিথির প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস আবিরের মুখে এসে পড়ছে আর তিথি আবিরকে অনেক টাইট করে জড়িয়ে ধরে আছে আবিরের কাপানো অনেকক্ষণ পর থেমে যায় আবির তিথির দিকে তাকিয়ে দেখে বুড়ো বাচ্চাদের মতো ঘুমাচ্ছে তাকে জড়িয়ে ধরে আবিরেরও খুব ভালো লাগছে তিথি তাকে এইভাবে জড়িয়ে ধরে আছে এক নজরে আবির তিথির দিকে তাকিয়ে আছে অনেকক্ষণ পর আবির তিথির কপালে অজান্ত একটা চুমু দিয়ে দেয় আবির জানে না সে এইটা কেন করল কিন্তু এইটা জানে যে তার খুব ভালো লেগেছে এই প্রথম হয়তো কোনো মেয়ের এতটা কাছে গেছে আবির তিথিকেও জড়িয়ে ধরে 
আবিরের এত শান্তি হয়তো কখনো লাগে নাই যা আজকে তার লাগছে তিথির চুলের মধ্যে মুখ গোজায় আর তিথির চুলের ঘ্রাণ যা তাকে আরও মাতাল করে দিচ্ছে সে বুঝতে পারছে তারপরও তার খুব ইচ্ছে করছে আরও মাতাল হতে নিজেও জানে না সে কেন এমনটা করছে তিথির মাঝে এমন কি আছে যা তাকে তিথির প্রতি মায়া বাড়াচ্ছে মেয়েটা যে এত মায়াবী তার মায়ের না পড়ে থাকতে পারল না 